సార్ ఎప్పుడైనా మీరు జైల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేని ఒక ఇండస్ట్రీ దాంట్లోకి వెళ్ళి నేను ఇరుక్కుపోయానే ఎందుకు నా లైఫ్ ఇలా అయిపోయింది అని అనిపించిందా సార్ లేదుగా నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా అదే చెప్తాను కదా అది కనుక నాకు తెలియదు అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కరెక్టే ఇది ఎందుకు జరిగింది నేనేం తప్పు చేయలేదు కదా ఎందుకు ఇలా అయ్యింది చెప్పేసి అనుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి బట్ నాకు ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో నేను అనుభవించాల్సిన పీరియడ్ ఉంది సో అది ఆల్రెడీ నాకు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది సో దాని ప్రకారం జరిగినప్పుడు నేను చాలా ప్రిపేర్డ్గా చాలా స్టేబుల్గా ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు అయితే మెంటలీ వాళ్ళ స్టెబిలిటీ యూస్ లూజ్ అయిపోయి మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయి ఉంటారు సూసైడ్ వర్క్ సూసైడ్ వరకు పోయి ఉంటారు డిప్రెషన్ పోయి ఉంటారు సో ఎవరు ఆ టైంలో తట్టుకోవడం చాలా కష్టం బేస్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇది ఇంత టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం కామ్గా ఉండాలి మనం ఏం చేయలేదని చెప్పేసి నేను కామ్గానే ఉన్నాను నేనే సి ఏమవుతుందంటే ఒకటి జరగాలి జరగడానికి ఏంటంటే ఏదో ఒక కారణం రావాలి ఒక మనిషి రావాలి అది చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిడెంట్ ఉంది మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఎవడో వచ్చి గుద్దుతాడు యాక్సిడెంట్ జరగాలంటే ఎవడో వచ్చి గుద్దాలి కదా గుద్దుతేనే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అట్లానే ఇది కూడా అంతే ఎవడో ఒకటి చేయాలి ఒకటి చేసాడు మేము ఇరుక్కున్నాం అంటే నాతో పాటు ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఇరుక్కున్నారు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ అది చాలా పెద్ద మ్యాటర్ అది ఇంకా చాలా మనకి ఇంటర్వ్యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది నా వరకు నేను చెప్పడం అంటే నాకు అట్లా జరగడం సో అది ప్రిపేర్డ్ కాబట్టి నేనేమి నేను భయపడిపోయి కాకపోతే టైం పడుతుంది అనేది అది ఒకటే నేను ఫీల్ అయ్యాను ఇంకా టైం పడుతుంది మనకి ఏం చెప్పి ఎందుకంటే కోర్టు ప్రొసీజర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు సిటీ కోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఇవన్నీ తిరిగి వచ్చేటప్పటికి నాకు అర్థమైపోయింది టైం పడుతుంది సో ఐ వాజ్ పేషెంట్ ఐ వాజ్ పేషెంట్ అండ్ కూల్ అండ్ వెయిటింగ్ లక్కీగా నాకు ముందే తెలియడంతో నాకేంటంటే నాకు ఆ స్టెబిలిటీ వచ్చింది లేకపోతే నేను కొంచెం డిప్రెషన్ అవడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా నేను జరిగి ఉండొచ్చు చెప్పలేదు అండ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఎలా ఉంది సార్ మీకు మళ్ళీ ఈ కొత్త ప్రపంచం సినిమా మళ్ళీ ఒక కొత్త ప్రపంచంలాగా అనిపించిందా అంటే ఎవరు నా దగ్గర ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి సినిమాలు చేస్తారు డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా అప్రోచ్ అవ్వ అప్రోచ్ అవ్వని రోజులు కూడా ఉన్నాయి అన్నారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగేటప్పుడు ఆల్రెడీ నాకు కొన్ని సినిమాలు పెండింగ్ ఉంది ఓకే అయిపోయింది సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నాకు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కండిషన్ బెయిల్ ఇచ్చారు కండిషన్ బెయిల్ మీద ఏంటంటే ఏవిఎం స్టూడియోలో షూటింగ్ మొదలుపెట్టి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ పిక్చర్స్ ఫినిష్ చేశారు సో షూటింగ్ జరుగుతుంది కండిషన్ బెయిల్లో ఉన్నప్పుడే కొందరు వచ్చి సినిమాలు స్టార్ట్ చేశారు ఓకే సో నాకు అక్కడ ఫీలింగ్ పోయింది దాంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కాట్రాడ ప్రసాద్ గారు నాతో వరుసగా ఆ కండిషన్లోనే మూడు సినిమాలు తీశారు మూడు సూపర్ డూపర్ హిట్ బందిపోటు ఒకరి నేతృత్వం పల్నాడు ఉద్రాయ్ పల్నాడు ఉద్రాయ్ అప్పటికి కేసు ఫినిష్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చేసి సాంగ్స్ చేశాను దాని తర్వాత ఆయన ఆరు సినిమాలు కూడా మూడు సినిమాలు అంటే ఆరు సినిమాలు చేశారు సో ఈవెన్ నిబంధనలు అంటే కండిషన్ బెయిల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు షూటింగ్ జరిగింది అదే నేను ఆశ్చర్యపోయాను అంటే ఇంకా కేసు పూర్తి అవ్వలేదు ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది నడుస్తుంది సుప్రీంకోర్టు నడుస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు వచ్చి తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి నాతో సినిమా తీశారు సో నేను అందుకే నేను ఎప్పుడు నాకు ఎంతోమంది తెలుగు ఎందుకే నేను తమిళ అక్కడ ఇక్కడ అని చెప్తే లేదండి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ తమిళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీద నాకు గౌరవం ఉంది నాకు చాలా ప్రేమ ఉంది ఎందుకంటే నన్ను పరిచయం చేసింది తమిళనాడు తమిళ్ సినిమా తమిళనాడు నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను తమిళ ప్రజలు నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను నన్ను ఒక హీరోగా సెలెక్ట్ చేసి నన్ను తీసుకొచ్చి నాకు ఫోకస్లో పెట్టింది తమిళ వాళ్ళే బట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే తెలుగులో నాకు అంతకన్నా బెటర్ నేమ్ వచ్చింది ఆ బెటర్ నేమ్లో కూడా ఏంటంటే ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చి హెల్ప్ చేసిన తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్ని నేను ఎప్పుడు నేను మర్చిపోను సో ఏమవుతుందో తెలియదు అసలు రిలీజ్ అవుతుందా లేదా మళ్ళీ జైల్లో వేస్తామా బెయిల్లా ఏం తెలియదు అలాంటి సమయంలో వచ్చి తీసిన ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ని నేను చేతులు ఎత్తి నమస్కారం పెడతాను అందుకే నాకు తెలుగు సినిమాలు తెలుగు ప్రజలు అండ్ తెలుగు ప్రజలు నాకు ఏంటంటే ఆ సినిమాలు ఎస్పెషలీ ఆ టైంలో చేసిన సినిమాలు అన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఏదో ఒకటో రెండో యావరేజ్ అయింది ఇది అన్నీ హిట్ బాగా ఆడింది సో తెలుగు ప్రజల్ని తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్ని తెలుగు డైరెక్టర్స్ని అభిమానులని టెక్నీషియన్స్ని ఎప్పుడు నేను మర్చిపోను సార్ ఎన్లైజ్ చేసుకుంటే కంపేర్ టు మీ జనరేషన్లో వచ్చిన హీరోస్తో ఏమాత్రం తీసిపోయిన అందం ఎత్తు ఆ హుందాతనం మీలో ఉంది అండ్ బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు ఇలా స్టిల్ దే ఆర్ రన్ రన్నింగ్ యాజ్ ఏ హీరో ఎందుకు సుమన్ గారికి హీరో కాకుండా ఒక సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వచ్చింది నూట యాభై సినిమాలు చేశాను హీరోగా ఇంకా చెయ్యాలి చెయ్యాలి అంటే దానికి
నాకు చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే అంత వాళ్ళకి ఇది లేదు వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం పరాలో చేసి సో అలాంటి వాళ్ళని మనం ఎందుకు మనం టెన్షన్ పెట్టడం ఇబ్బంది పెట్టడం సో బయట సినిమా రిలీజ్ చేయాలి రన్ చేయాలి సో అందుకని చెప్పేసి నేనే మెల్లిగా ఏంటంటే నేను ఆ హీరో దీని నుంచి అంటే నేను అప్పుడు అనుకుంది ఏంటంటే ఇంకొక సినిమా చేది చేసి మనం రిటైర్ అయ్యి ఈ దీనికి రిటైర్ అయిపోదు అనుకున్నాను బట్ అది కుదరదు సో ఆ వంద ఆ ఒక్క సినిమా చేస్తే వంద సినిమా తెలుగులో యాజ్ హీరో అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది బట్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా నాకు ఏంటంటే ఎవరికి నేను ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు అంటే మార్కెటింగ్ విషయంలో వాటి విషయంలో బిజినెస్ వేరే వాళ్ళ మీద జరుగుతుంది బెటర్ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ నా ఏజ్ తగ్గ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి సినిమా ఫీల్డ్లో కంటిన్యూ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను కంటిన్యూ అవ్వాలంటే దానికి మార్గం ఏంటి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టే చేయాలి సో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ రేపు అలాంటి ఏదైనా సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఏజ్కి తగ్గ ఫిజిక్ తగ్గ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ వచ్చి నాకు ఏదైనా అవకాశం వస్తే మేబీ ఐ ట్రై బట్ మై మైండ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ అండ్ ఇలాంటి దీనికి కంపేర్ టు సుమన్ గారి జీవితానికి వస్తే మీరు చేసిన సినిమాలకి ఇప్పుడు చేస్తున్న క్యారెక్టర్లకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు సార్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్లు అనేవి కూడా దాని అది క్యారెక్టర్ వచ్చిపోయినట్లుగా అంటే అది మీకు అవసరానికి చేయాల్సి వస్తుందా లేకపోతే ఫైనాన్షియల్గా ఏరుస్తే అది చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయారా లేదు లేదు నాకు సి ముందు సినిమా ఆర్టిస్ట్ అవుతానని చెప్పేసి నేను అనుకోలే అవును సార్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అయ్యింది అయిన తర్వాత ఏంటి హిట్ అవుతుందా సినిమా రిలీజ్ అవుతుందా తెలియదు సినిమా హిట్ అయింది రిలీజ్ అయింది సో మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి 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 అని చెప్పేసి ఒక కోరిక వచ్చి అలాగా కంటిన్యూ చేశాను ఇప్పుడు ఏంటంటే క్యారెక్టర్ రోల్స్ వచ్చేటప్పుడు నేను ఒకటి చూ చూసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ చూస్తున్నాను పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ చిన్న పెద్ద డైరెక్టర్ ఇది కాదు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ చూసి ఓకే క్యారెక్టర్ బాగానే ఉంది ఎన్ని రోజులు సో అఫ్ కోర్స్ ఫైనాన్షియల్ కూడా మనకు కావాలి ఊరికే ఫ్రీగా వర్క్ చేయడం నాకు ఎప్పుడు అలవాటు లేదు నాకు ఎప్పుడు కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ పాలసీ నాకు ఉంది పనిచేసిన దానికి నాకు ఏదో డబ్బు రావాలి అది పది రూపాయ వంద రూపాయ ఏదో రావాలి సో ఎంత వస్తుంది రీజనబులా అవతల వాళ్ళకి రీజనబులా మనకు రీజనబులా అని చేసి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సి ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తూ ఉంటే మనకు ఆ మూడ్ వేరే అంతేగాని నేను ఇంట్లో కూర్చొని నాకు పైలట్ క్యారెక్టర్ రావాలి నాకు జవాన్ క్యారెక్టర్ రావాలి నాకు రైతు క్యారెక్టర్ రావాలి అంటే ఇవన్నీ నేను చేయాలనుకున్న క్యారెక్టర్లు అనుకుంటే అది రాదు వస్తాయి ఎప్పుడు వస్తాయి తెలియదు అప్పుడు దాకా కూర్చుంటే అది కుదరదు అది వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి డైలీ వర్క్కి వెళ్తేనే మనకేంటంటే ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఆ మూడు తర్వాత బయటకు వస్తేనే ప్రపంచం ఏంటో తెలుస్తుంది వాట్ ఈస్ బాట్ తెలుస్తుంది ఇంట్లో కూర్చుంటే రాదు సో దట్ ఈస్ వై నేను ఏం చేస్తానంటే సినిమాలు ఒప్పుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ రెండోది ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ కూడా చూసుకుని నా కో ఆర్టిస్ట్ని ఎవరు నేను అడగట్లేదు ఎవరితోనైనా నేను యాక్ట్ చేయడానికి నేను రెడీ నా క్యారెక్టర్కి జస్టిఫికేషన్ ఉందా లేదా అంటే డ్రెస్ విషయం వాటిలో ఉంది లేదా అమౌంట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చేసుకుని ఒప్పుకొని చేయడం అనమాట బికాజ్ నేను ఇంకా చాలామంది అన్నారు సార్ మానేయండి సార్ మీరు ఆ బిజినెస్ చేయండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి సినిమా అండి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీని ఒక రకంగా కొంచెం కేవలంగా మాట్ మాట్లాడడం నేను ఫీల్ అయ్యాను సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎందుకండి మీరు బిజినెస్ మీరు మొదలు పెట్టండి అది అన్నారు సో అది నాకు ఇష్టం లేదు నాకు నేను సినిమా వల్లనే నేను వచ్చాను సినిమాల ఇండస్ట్రీలో నేను ఉంటాను అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది ఏదో అది వదిలేసి ఏదో వేరే దీనికి వెళ్ళిపోయి చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు దట్స్ ఐఎమ్ కంటిన్యూ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు అండి మైండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నైన్ లాంగ్వేజెస్ ఓ సూపర్ ఏమిటి సార్ మనం తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం హిందీ ఒరియా మరాఠీ భోజ్పురి అండ్ తులు నైన్ లాంగ్వేజెస్ మీకు వచ్చు రెండు మూడు లాంగ్వేజ్ నాకు రాదు భోజ్పురి నాకు రాదు మరాఠీ నాకు రాదు సో ఇంతకన్నా అదృష్టం నాకేమైనా ఎవరికో ఎంతమంది ఉంది ఈ అదృష్టం ఎంతమంది తొమ్మిది లాంగ్వేజెస్ చేస్తున్నారు చెప్పండి అవును సార్ ఎందుకు మానేయాలి నేను సి వాట్ క్యారెక్టర్ ఏం డ్రీంగ్ అంటే నేను చూసే చేస్తున్నాను ఏదో అన్నీ చేయడం లేదు సో అందుకేనే ఏంటంటే నేను యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నాకు ఆఫర్స్ వస్తున్నాయో నేను ఐ విల్ కంటిన్యూ సార్ మీ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ మొత్తం యాజ్ ఎ లవర్ బాయ్ యాజ్ ఎ రొమాంటిక్ యాజ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్ యాజ్ ఎ లీడర్ సంథింగ్ యూ కెన్ డూ చాలా చేశారు అప్పటికి సో ఒక్కసారి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో అంత సెకండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పాలో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లోనే ఎండింగ్ అని చెప్పాలో అర్థం కాదు ఈ అన్నమయ్య శ్రీరామదాసు ఇవి వచ్చాయి కదా ఒక్కసారిగా దేవుడు క్యారెక్టర్ చేయాలి అన్నప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఎలా ఒక ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సార్ 
దొరికినప్పుడు చేస్తా అని చెప్పి ఇంకా అది పక్కన పెట్టాను తర్వాత నాకు ఈ ఆఫర్ వచ్చింది అన్నమయ్య అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే సార్ దేవుడు నిజంగా రాఘవేంద్రరావు కళ్ళలో కనిపించి చెప్పారేమో సుమన్ గారు ఈ క్యారెక్టర్కి అయితే బాగుంటారు అని ఎందుకంటే సుమ్ అట్లా వెంకటేశ్వర స్వామిని పెట్టి మీ ఫోటో పక్కన పెడితే ఆల్మోస్ట్ సుమన్ దేవుడు ఒకేలాగా ఉంటారు నిజంగా అదే వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళు అవన్నీ చూసే నా దగ్గరకు వచ్చారు సో నాకు ఫస్ట్ అడిగినప్పుడు నేను అడిగాను ఏంటి జోక్ చేస్తున్నారా నేనేంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఏంటంటే లేదు నేను చూసాం యువర్ ఓన్లీ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు అంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ కానీ ఇది కానీ మీ చేయాలి అంటే సరే అని చెప్పి నేను చెప్తానని చెప్పి తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే రాఘవేంద్ర గారు డైరెక్టర్ దర్శనరాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ కదా మీరు చెయ్యండి వాళ్ళు అన్నీ అన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసే వచ్చి ఉంటారు ప్లస్ మేకింగ్లో కాంప్రమైజ్ ఉండదు ఒప్పుకోండి అని చెప్పి ఒప్పుకున్నాను బట్ అది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే రామారావు గారు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి కృష్ణుడు రాముడు అన్నీ ఆయన చేశారు సక్సెస్ఫుల్ ఆయన బీట్అవుట్ చేయడం ఆయన కంప్లీట్ చేయడం కాదు కనీసం ఆయన దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ మనం చేయగలుగుతామా అవును సార్ అది మా ఇది అంతే లెక్క సో సరే చేద్దామని చెప్పి దేవుడికి దండం పెట్టుకొని నేను నిష్టగా ఎనిమిది ఎనిమిది నెలలు మాల వేసుకొని నెల మీద పడుకొని వెజిటేరియన్గా ఉంటూ ఫ్యామిలీ లైఫ్కి దూరంగా ఉంటూ సరే వాడు ఒక పిక్చర్ మనం చేద్దాం అట్లా అని చెప్పేసి అట్లా చేశాను అండ్ సినిమా వర్కౌట్ అయింది దాని తర్వాత రామదాసు దాని తర్వాత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని దేవుడు క్యారెక్టర్లు అన్నీ అయిపోయింది ఓకే చేశాను ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి చేసినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి గెటప్ వేసిన అతను ఎవరో ఏంటో అతని క్యారెక్టర్ ఏంటో అతను ఎవరు తెలుగు అతను తమిళ కన్నడ అన్నీ చర్చించి అతను ఒకసారి ఢిల్లీ తీసుకురామని చెప్పారంట ఏంటి సార్ ఆ స్టోరీ ఆయన శంకర్ దయాల్ శర్మ గారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఆయన సినిమా చూడాలన్నారు ఎవరో చెప్పారు ఆయనకి ఇట్లా వెంకటేశ్వర స్వామి సినిమా ఆయన అప్పుడప్పుడు తిరుపతి విజిటర్ ఆయన సో ప్రింట్ తీసుకెళ్లారంట ప్రింట్ తీసుకెళ్తే సినిమా నేను ఎవరైతే వెంకటేశ్వర స్వామి చేశారో ఆయనతో పాటు నేను చూడాలి ఆయన ఎప్పుడు వస్తారు అప్పుడే చూద్దాం అని చెప్పి చెప్పారంట వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసి మీరు ఖాళీగా ఉంటారండి అని చెప్తే నెక్స్ట్ డే నాకు షూటింగ్ లేదు వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత రాష్ట్రపతి భవన్లో ఆయన పక్కనే కూర్చొని ఆయన పర్సనల్ థియేటర్ ఉంది దాంట్లో సిబిఐ డైరెక్టర్ కార్తికేయన్ గారు నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ దీంట్లో మిలిటరీలో ఉన్న చీఫ్స్ మేము సినిమా చూసాం అనమాట ఆయన ఎంతసేపు సినిమా చూడడం నా సీన్స్ రాకపోతే నన్ను ఇట్లా చూడడం మళ్ళీ ఇట్లా సినిమా చూడడం సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఆయనతో బోన్ చేసి చేయడం అది ఒక నిజంగా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ అది ఏ ఆర్టిస్ట్కి ఇంతవరకు అలాంటి అవకాశం తెలిసి ఎక్కడ లేదు రాష్ట్రపతి భవన్లో వెళ్ళి రాష్ట్రపతి చూసి చూసే అవును నాకు తెలీదు ఐ డోంట్ థింక్ దట్ వాజ్ గ్రేట్ అచీవ్ గ్రేట్ అది అది గ్రేట్ అది నాకు ఒక లైఫ్లోనే నేను కష్టపడిన దానికి నాకు ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ ప్రెసిడెంట్ అవార్డు చాలామంది తీసుకున్నారు కానీ ప్రెసిడెంట్తో పాటు కూర్చొని సినిమా చూసి తర్వాత భోజనం చేసి రావడం అంటే ఐ థింక్ ఆర్టిస్ట్లు అంటే మిగతా ప్రొజెక్షన్స్లో ఎవరు వస్తారో తెలియదు కానీ తన సినిమాని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు కూర్చొని చూసే భాగ్యం నాకు వచ్చింది అది లైఫ్లో నేను మర్చిపోలేని ఒక విషయం నాకు యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత ఇంకా చాలు మన లైఫ్లో మన హైయెస్ట్ పీక్ అచీవ్ చేసాం ఇంకా మన ఏదైనా అవార్డ్స్ కోసం ఫీల్ అవ్వడం కానీ అది అవ్వడం కానీ ఇంకా వద్దని చెప్పి నేను ఆ రోజుతో నేను ఆ అవార్డు ఎవరైనా వచ్చి సార్ ఈ పిక్చర్ మీరు చేస్తే మీకు అవార్డు వస్తుంది అంటే వద్దయ్యా అవార్డు వద్దు నాకు క్యారెక్టర్ చెప్పండి అలా అటెంప్ట్ చేయబాకను నాకు వద్దు నాకు ఆ విధంగా నువ్వు చేసేవంటే నేను చేయను మామూలుగా చెప్పు అని చెప్పి అట్లా ఒక జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు భగవంతుడు ఇచ్చారు అంటే పనిచేయడం వర్క్ చేయడం ఆ క్యారెక్టర్ అలా రూపం రావడం అవన్నీ వేరే బట్ ఆయనతో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కూర్చొని చూడడం అదొక ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి